日进天涯，离别苦，葡萄归来，零落花如雪，花地相看，忽一语，绿窗春雨天。哎呀，贤婿啊，我实话实说啊，我去曲水流觞去了好多次，哎呀，花了大价钱，他都不愿意。他说不仅要看钱财，还要看人才。你说气人不气人？嗯，气人。嗯，老爷。有人气着我了，你猜谁呀？啊，岳父、岳母，小婿先告辞了，我也告辞了。哎，嗯，岳父，好好聊。<笑>鱼，挺好。你，挺好。夫人，挺好。老爷，挺好。哎呀，大家好，才是真的好。<笑>我告辞了。啊！哎，你家小野睡了吗？没你事儿，快进。走啊，走，走，走！我要不是看你是个女的，我快进，快进。哎，你待着吧，你别想出来了。小姐，老爷都跟我说了，那官家对李佑可上心了，巴结的很。小姐，你还笑？你说你不能跟李佑同房。到时候要是官家小姐怀了孩子，那李佑不都成官家的了吗？哎呀，瞧我这嘴！小姐，你也别太放在心上。你想，那李佑什么人？淫贼！这会儿不定怎么折腾官家小姐呢。哎呀，好了好了，咱们也不用操心别人了。小姐，你先休息吧。小姐，姑爷在侧近，门已经锁好了。嗯。嗯，小姐，你在学习周公之礼？可姑爷他好像不愿意同房。不愿意就算了，留在这儿，一边能给爹娘个交代，一边能学点东西，也挺好。找个机会，我打晕他。小姐，已经有机会了，别瞎说，去睡吧。无耻。
。小偷？我哪是？还说你不是小偷？你给我。哟，我凭什么给你啊？你个小偷，你还理直气壮的你？就凭我家你寡妇你寡妇舅？嗯。是谁？打算奔赴他？女侠，是你啊？不是我是谁？这样总能给我了吧？啊，可以。嗯、啊，你一个女侠，你干嘛看这种书啊？小姐，你没事吧？我没事。没人呢，也没丢什么东西啊。丢了，丢了一本书。书？贼来偷书？什么书啊？就是我之前看的那本《阴阳和合考》。谁偷那个呀？咱家这么有钱，他不去仓库偷钱？给我！你给我！小点声，你现在是小偷。谢柳，帮我拿衣服。是小姐，李佑，你刚刚在里面做什么？嘘，咔咔咔咔，先下来了吧。西柳，你守在这儿，有人出来就打，我要进去看看李佑到底在做什么。嗯，这糟了，我你这儿哪有地方可以躲呀？这又不是我家，这是关小我哪知道啊？就躲床底下。我是女侠，你让我躲床底下？那，你走开。这女侠都弄飞的呀！哎呀，你说你们官家也忒抠门了吧？让我住这么小的地方，哪够我睡的呀？也不换大一点的。别装了，把书拿出来吧。这倒是你偷的。行，我偷的又能怎么样？你偷，怎么能偷这种啊？长夜漫漫，无心睡眠嘛。无心睡眠？看这种书，你就睡得着了？曲水流觞，没玩够。秀秀，我真的没玩，我去曲水流觞都是吟诗作赋，你不信啊？也对，要是玩够了的话，就也用不着偷书了。不过你干嘛偷呀？直接找我借不就好了吗？找你借？要不就是天天见不着你人，要不你天天给我关屋里头，我上哪找你借去？不过呢，这古人云。书非借不能读也。古人又云：“这借不如偷，偷不如偷不着。”油嘴滑舌。这书，你拿着吧。小姐，你就这么放过他了？去帮我拿个杯子来。杯子。女侠，女侠，你可以跳下来了。谢谢你啊。谢谢你，你是女侠，有水就可以，不用感谢。如何？干嘛看这本书？嗯，你怎么睡这屋啊？怎么不和你们家娘子同房？哟，我是堂堂男子汉大丈夫，岂能甘心当个赘婿？一日不娶妻，就一日不能同房。还挺有志气，嗯，那刘关两家小姐都能容忍你？我跟你说吧，这个关小姐吧，饱读诗书，又擅长经营之道，她算得一手的好账，是个知书达理的好女子。这种小事儿她不会和我计较的。这评价倒也可以。不过至于这个刘家小姐呢，外界都传她脾气暴虐，然后一向不跟男人说话。
但是直到我见到刘佳之后，才发现，她呢是个温文尔雅的好女子。她不说话，那是有特殊原因的，口不能言。我跟你说啊，这个事儿你千万别说是我跟你说的。哼，算你有眼光。你先把书给我，赶紧赶紧赶紧走赶紧走。女侠，你可以走了。细柳，刚才是你啊！哎，你干嘛呀？你休想再出来！哎，你这是干嘛呢？挨着吧你！哼！哎呀，二郎啊，你还这么悠闲呢？咋了？你捕头的职位都被撤了，我这昨天不是都跟知县大人解释过了吗？哎，吴殿士那边一口咬定了没让你出城办事儿，自己小心点啊。李佑，知县大人找你。嗯。哎，进去干嘛？还不快去？我也总得换件衣服吧。这个吴天使，我没得罪过他呀，搞什么鬼呢？参见仙尊大人。这刚升任捕头就被人陷害，遭遇革职，是不是很难过呀、啊？那倒也没有。你现在是闻名远播了，再当衙役也不合适了。从今以后，你就是刑房的书吏吧。书吏，那我就是吏员了。现在只是临时吏员，等过些时日，我向吏部申奏一下，到时候再把“临时”二字去掉。多谢仙尊大人，小人绝对不会让仙尊大人失望的。嗯。哟，恭喜李书吏、啊！恭喜李书吏啊！恭喜李书吏！这么年轻就当书吏了，年轻有为，这是准备接替吴天使的位置啊，真棒！我们这些你爹的老兄弟，以后可要多靠你照顾了，靠您了。想接替我的位置，李佑还嫩了点儿。李佑就算是从衙役变成了书吏，你也是在我手底下干活。你不知道官场规矩，第一时间到我这里报道吗？刚从县尊大人那里出来，衣服也才换上，话都没说上两句。这不，您就过来了。正好呢，我也想问您一下，昨天明明是您安排我出城办事儿的，怎么这回头就反口咬定没有安排？分明是你奸猾偷懒，点卯不到。我什么时候安排你出城办事了？果然是“官”字两个口啊！那你混口白牙怎么说都行，但是小心瞎话说多了，大风闪了自己的舌头。李优，我可是你的直接上官，你如此轻贱上官，不想在这县衙混了吗？殿使大人，小人还有事儿代办，明天再来伺候大人。年轻人不要得志便猖狂，得志不猖狂，那还是年轻人吗？哼。哎啊、这盘什么？这个叫万年青。恩公，原来是李慈圣，小姐。严娘子，多谢李大人，那天救了我，还在公堂上立正了我的清白。谢谢李大人救了我家小姐，否则玉染会内疚死的。无妨，这些呢，其实都是我分内的事儿。哎，你们这是干嘛去啊？刚从一堂里出来。严娘子生病了。大夫说，我身体并无大碍。啊，那就好。那严娘子在严家没什么事儿吧？那严秀才对你好吗？严娘子，以后但凡需要我帮忙的地方
你派人到衙门通知我一声就行。谢谢李大人。嗯，那我有事先走了。哎，走吧。嗯。来来来，二郎，来转一个给你。哎，哎呀呀呀呀呀呀呀！你看看啊，多好啊，二郎啊！以前啊，我跟你说，爹呀、啊，对这身衣服啊，怎么看都没感觉。你看看，哎，娘子，咱家二郎一穿上这身衣服，我跟你说，我越看越顺眼，越看越顺眼了。那是啊，张书立啊，比当捕快那可有前途多了。娘子说的对。哎呀，来，我家两个捕头啊，真是同人不同命啊！你闭嘴吧你，你这一钱钱的啊！哎，小气小气，来来，哥少说两句，吃饭吃饭吃饭是吧？哎呀，今天高兴啊！也不知道随谁，随你，我这还没动筷子呢，没规矩。走啊，爹。二郎啊，嗯，爹，一定要提醒你，以后千万要小心这个污点史。怎么了，爹？这个污点史啊，身为你的上官，他要是想栽赃陷害你，那是再容易不过的事情了。你放心吧，爹，孩儿我呢，也不是那砧板上的肉，只要这以后啊，这个污点史不会犯什么过错。不然的话，我绝对让他跟那个赵捕头一块作伴去。行了，爹，赶紧回去吧。怎么了？这是？我又不是不回来了。行了，快回去吧。让他入他家，当别人的赘婿呀！老爹，你就别难过了，好歹二郎这次回门了，还能吃顿饭再走，比上次强啊！啊，行了你，闭嘴吧你，吃个饭也堵不上你这张破嘴。你看看你弟弟啊，多么精明强干呀、啊！你再看看你，笨得如猪。这我就不知道了，多半问题都在你的身上。你没把我给造好，我还没埋怨您呢，为何给我这蠢老子？你随谁你啊？啊，你不蠢笨如猪你！你再蠢也是你生的。你看咱家二郎，哼，抬头看，看得清，这个娘们是打动了我的情，他扭了扭了捏，他捏了捏的牛，这个二郎是动了情。对对对对对对对对，娘，我还没吃完呢，少吃点又饿不死。娘，我我这还没吃饱呢，娘。嗯。呀，你回忆，是不是小时候你也摔过我一次？我生的时候。你们有没有给我算过命？算命先生有没有说过我将来也有出息？你娘我呀，可没摔过你啊！你这脑子啊，天生就这样啊！那算命先生也不傻。
公公好，恭喜相公收了书吏。这个法子也太别扭了吧，梅芝，你今天晚上吃爆竹了？嫌别扭你别听啊！哎，对不起，相公，梅芝好像真的吃了爆竹。小景，好了，我知道了，那你晚上早点休息啊，心月。哎。我后天下牙，你有什么想吃的，我带回来给你尝尝。梅花糕，少放糖，多放葡萄干。没问题。那梅芝姑娘，你想吃些什么呀？我，嗯，我喜欢吃甜的，越甜越好。甜的，越甜越好。但我得好好想想，这虚江县里哪里有加糖的爆竹？你。梅芝，你以后说话对相公放错。这话是小姐说的，可不是我说的。我当然知道这是你家小姐说的。但凡你小的时候少吃一些爆竹，也不至于说不出这么温柔的话语啊。小姐，她欺负我，人家都说上门赘婿要比自己妻子低头的。哎，这话我就不乐意听了。这赘婿也是婿，那我来你们刘家是来当婿的，又不是来当下人的。还有啊。这夫妻中间要想和睦相处呢，就得平等相待，不分谁高谁低，是不是？相公说的对，那就叫上三声来听听。相公，哎，相公，哎，相公，哎，嘿，不要脸。行了，我就睡觉去了啊。哎，哎，干嘛去啊？杨娘子没了。今天已经出殡了。哎，这不可能啊！我昨天还在街上遇见严娘子了呢。哎呀，听说是得了暴病而亡的。严家人怕她得了传染性恶疾，今天就出殡了。这不赶紧带人去看看吗？走了。啊。这怎么可能啊？这昨天还好好的，怎么说没就没了？王叔，找我有什么事儿？今年的税银又有不少人家拖欠着，到现在还没有收齐，那就只能追加人手下乡追缴了。这支户巷的账由你负责啊，带两个人手过去。可是我没负责过税收的事儿啊。哎，凡事总有第一遭啊。来，去吧，小人领命。嗯，好好做。现在天气干旱，农民颗粒无收，这怎么交税啊？老人家，这片地得多久才能交完税啊？从早到晚，这片地都得伺候完，一天不停歇，否则这苗子就得旱死。不是水浇地，这浇水就是麻烦啊。这虚江县里啊，有上好的水浇地，那都是严家的。我小老儿能守住这一亩三分地，已经不容易了。交完了黄粮国税，一家老小短缺不了吃食，还是可怜那些交了地的、没了地的支户们，那才叫一个惨呐、啊。你看看，现在马上晌午了，有几家生火做饭的？这苏州府的赋税实在太重了
。后生，这皇粮国税从古至今都得缴，不管谁当皇帝都一样。等将来我们的商业发展到一定程度，靠商税就足以维持国家运转，农民种田将不再交税，反而还会有补贴。那得什么时候啊？大概几百年以后吧。<笑>我说呀，你就莫拿这老人家寻开心了。几百年以后，这不说这老人家等不到，咱们呀也早就驾鹤西去了。<笑>真有这么一天？您放心，一定会有这么一天的。你们俩笑什么呀？这天底下的人要想不饿肚皮，就得有人耕田种地。要是真有这么一天，我们的子孙后代就享福了。我前世国家真是免除了农业税，乃千古德政。可惜啊，太多人忽视了。那帮收税的臭官怎么又来了？怎么又来？昨天不是才来的，怎么今天又来了？就是管好自家的事儿。这是有什么事儿吧？谁知道？就是这家。你们两个去吧。这税早缴晚缴都得缴，折腾来折腾去啊！早缴晚缴也是缴，收税，收税。我想这么，饿狼来了，早脚也是脚，晚脚也是脚，害得老子跑了三道，收税收税，你们家都宽限三天了啊！这次必须得交。公差大哥，能不能再宽限我几天？我已经借不到钱了，高利贷也没人愿意借。借不到钱，宽限有个屁用啊！啊，拿银子。公差大哥行行好，啊，再给我两天，两天的时间，已经有人看上我家女儿了。只要再过两天的时间就可以。今天就得缴，再不缴行不行？就把你家给砸了！干什么？你们干什么？我大哥不是战死沙场，为国捐躯的英雄。哼，英雄，缴不起税，英雄又怎么样？倒是你这丫头，黑是黑了点，不过长得还是挺俊俏的。要不回去跟我当丫鬟？请尊重。你们够了。一个国家，一个民族，如果连英雄的遗属都不能善待的话，还谈什么生生取义？秋风别。